ஹலோ கைஸ் இது சாய் திரவியம் நம்ம வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடிமுறை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடிமுறை சொல்லும் போது ஞாபகம் வந்திருக்கும் பட்டாசு படத்தில் யூஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த ஒரு அடிமுறை அதாவது தமிழோட பாரம்பரியமான கலைன்னு சொல்லப்பட்ட அந்த ஒரு அடிமுறை பற்றிலாம் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கூஸ் பம்ஸ் வர ஒரு பல விஷயங்கள்லாம் இந்த வீடியோவில் இருக்குது ஸோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கைஸ் ஆக்சுவலாக அடிமுறை எங்கே உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் உருவாக்கப்பட்டுச்சு இது யார் உருவாக்குனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகசிய சித்தன்ற ஒருத்தர் உருவாக்குறாரு இது எப்போ உருவாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு முந்நூறு வருஷங்கள் மாதிரி உருவாச்சு அதாவது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரெசன்ட் டேல இருந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூன்று வருஷங்கள் மாதிரி இந்த அடிமுறைன்ற ஒரு விஷயம் உருவாகுது இந்த அடிமுறை எதுக்கு உருவா எதுக்கு உருவாக்குனாங்க பிகாஸ் உருவாக்குனே பார்த்தீங்கன்னா அகஸ்திய சித்தருங்க ஒரு சித்தர் தான் உருவாக்கியிருக்காரு இந்த அடிமுறை எதுக்கு உருவாக்குனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து சித்தர்கள்லாம் வந்துட்டு காட்லையும் மலையிலையும் வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க ஸோ காட்லி மலையிலும் தியானம் பண்ணும்போது அவங்க நிறைய விரோதிகள் நிறைய எதிரிகள்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க இருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த அடிமுறைன்ற விஷயம் இந்த அடிமுறைன்ற வந்து அகஸ்திய சித்தர் வந்து உருவாக்கி மற்ற சித்தர்களுக்கெல்லாம் சொல்லித்தரார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அகஸ்த் இந்த அடிமுறையில் வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா எதிரி வந்துட்டு எந்த ஒரு கம்போ கத்தியோ எதை கொண்டு வந்தாலும் சரி நம்ம எதுவுமே இல்லாமல் கை காலில் வச்சு அந்த எதிரி அட்டாக் பண்ணி நம்மளால் வீழ்த்த முடியும் ஸோ அந்த அடிமுறையில் இருக்க ஒரு ஹையஸ்ட் ட்ரிக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ஹையஸ்ட் ட்ரிக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணி எதிரியை கொள்ள கூட முடியும் ஒரே அடியில் நம்ம அந்த ஒரு மெத்தட யூஸ் பண்ணி நம்ம எதிரி அடிச்சோம்னு சொன்னால் ஒரே அடியிலே எதிரி செத்துருவான் ஓகேங்களா இல்லைன்னா வந்து நம்ம அன்கான்ஷியஸ் போயிடுவான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ட்ரிக் வந்து அடிமுறையில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைனலாக வந்து இந்த அடிமுறை வந்து இந்த சித்தர் கண்டுபிடிக்கிறாரு மற்ற சித்தர்கள்லாம் சொல்லி தரார் பிகாஸ் அவங்களோட சேஃப்டிக்காக அண்ட் ஃபைனலாக இந்த அடிமுறை வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சு அதாவது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் இப்போ நம்ம ப்ரெசன்ட் டேயில் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க வர்ம கலையாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்துட்டு அந்த தமிழோட பாரம்பரிய கலையான சிலம்பமாக இருக்கட்டும் ஏன்னா வந்து கலரி ஃபைட்னு சொல்லி கேரளா ஒன்று மிகப்பெரிய ஃபைட் இருக்குது அவங்க தான் அவங்களோட பெரிய பாரம்பரியம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃபைட்டை ஸோ அது கூட வந்துட்டு அடிமுறையில் இருந்து தலுவப்பட்டு வந்த ஒரு ஃபைட் தான் அது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்துச்சு எப்படி இந்த அடிமுறை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போச்சுன்ற பார்ப்போம் ஸோ இந்த அடிமுறை இப்படியே ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே சோலாவோட என் பேருக்கு போவோம் பிகாஸ் இந்த அடிமுறையை முதல் முதல்ல யூஸ் பண்ணது சோலா என் பேர் தான் அடிதடின்ற பேரில் யூஸ் பண்ணார் அது அடிதடின்ற ஒரு பழைய படையவே உருவாக்குனார் சோலா என் பேர் ஸோ அங்கே அந்த அடிதடின்ற நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போச்சு ஸோ அதை எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் இந்த அடிமுறை உருவாகுது இல்லையா அதாவது ஜீசஸ் போகிறது மூணு வருஷம் முன்னாடி சேம் எக்ஸாக்டாக இதே 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 ஆண்டுகளில் தான் சோலா என் பேர் உருவாகுது சோழ என் பேரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ உருவான ஒரு புது என் பேர் ஓகேங்களா விச் மீன்ஸ் ஜீசஸ் போகிறதுக்கு மூணு வருஷம் முன்னாடி ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் சோழ என் பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு தனித்துவமான ஒரு படை தேவைப்படுச்சு அதாவது வந்து இப்போ எல்லா கிங்கு கிட்டே எல்லா ஒரு என் பேர் கிட்டேயுமே வந்து ஒரு தனித்துவமான படை இருக்கும் அவங்களுக்கும் சொல்கிற மாதிரி யூனிக்கான ஒரு படை இருக்கும் பட் இந்த அடி சோழ என் பேர்கிட்ட வந்து அப்போ தான் உருவான ஒரு என் பேர் ஸோ அவங்கள்ட்ட எந்த ஒரு தனித்துவமான யூனிக்கான ஒரு படையுமே கிடையாது ஸோ அப்போ தான் சோழ என் பேர் வந்துட்டு ஃபுல்லாக தேடுற நமக்கு தான் ஏதாச்சும் தனியாக தனித்துவமாக வேணும் யூனிக்காக வேணும் சொல்லி தேடும் போது அவரோட காதுக்கு போய் விழுது இந்த அடிமுறைன்ற ஒரு விஷயம் இந்த அடிமுறையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த ஒரு வெப்பன் கொண்டு வந்தாலும் சரி நம்ம ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒருத்தோ <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> சிலம்பாட்டம் நம்ம வந்து கொம்பு வச்சு நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த சிலம்பாட்டத்தோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடிமுறை ஃபார்முலா வந்து ஒட்டு போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ அடிமுறை வந்து நம்ம என்னென்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் எது எதிர் வந்து நம்ம அடிக்க வரான்னு சொன்னால் நம்ம வந்து பிளாக் பண்ணுறதா இருக்கும் அடிக்கிறதா இருக்கட்டும் நிறைய ட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்கு அடிமுறையில் ஸோ இந்த ட்ரிக்ஸை வந்துட்டு அப்படியே வந்து சிலம்பாட்டத்தில் யூஸ் பண்ணுறாங்க எங்கள் எப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம அடிமுறையில் கையால் அடிக்கிறோம் சிலம்பாட்டத்தில் கொம்பால் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும்தான் மற்றபடி அடிமுறையும் சிலம்பாட்டமும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபைன் அதுக்கப்புறம் வந்து சிலம்பாட்டமும் டெவலப் ஆச்சு பர்சன்டேஜில் கூட நிறைய பேர் சிலம்பாட்டம் கற்றுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஃபைனலாக இப்போ நம்ம சிலம்பாட்டம் விட்டு நம்ம அப்படியே நெக்ஸ்ட்டுக்கு வரும் வரும கலை அந்த வரும கலைன்றது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் வ
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து லாக் பண்ணிட்டோம் வச்சுங்களேன் ஏதாச்சும் ஒன்று வந்துட்டு இந்த கல்த்தில் குத்தி திருப்பதாக இருக்கட்டும் ஸோ மேஷன் நம்ம லாக் பண்ணிடுவோம் இல்லையா ஸோ லாக் பண்ணக்கப்புறம் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு வறும கலை தெரிஞ்சவங்களால் மட்டுமே தான் அந்த லாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு வறுமை அடி வச்சு ஒருத்தர் லாக் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் ஒன்று நானே தான் போய்ட்டு அவருக்கு ரிலீஸ் பண்ணி விடணும் பிகாஸ் எனக்கு தான் தெரியும் நான் என்ன என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஒரு ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்றது எனக்கு தான் தெரியும் சேம் இதே மாதிரி என்ன மாதிரி வறும கலை தெரிஞ்ச யாரோ ஒருத்தர் கூட போயிட்டு அந்த லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து வறுமை வைத்தியம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இது வந்து வறும கலை ஓகேங்களா ஸோ இந்த வறும கலையில் கூட அடிமுறையோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அந்த வறுமை அடின்ற விஷயமே வந்து அடிமுறையில் இருந்தாலும் வந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கூட இப்போ நம்ம அப்படி ஜம்ப் ஆகி நம்ம கேரளாவில் வந்து பெருமையாக புகழ்ற கலரி ஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலரி ஃபைட் வந்துட்டு பதினோராம் நூற்றாண்டப்போ வந்துச்சு எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்துல இருந்து தொள்ளாயிரம் வருஷம் ஒரு <laughs> புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> அடிமுறைனா என்ன அடிமுறையால வந்த பல கலைகள் இருக்கு சோ அத பத்தி தான் பேசிருப்பேன் ரெண்டா சோளா என் பேரை பத்தி நான் பேசிருப்பேன் அண்ட் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல இருக்க கராத்தே குன்ஃபுலாம் வந்து நான் திரنا ஒன்ஸ் நான் சொல்றேன் கராத்தேவும் குன்ஃபு வந்து அடிமுறையில இருந்து தான் வந்து நான் சொல்ல வரல நம்ம கிட்ட இருக்க அடிமுறை வந்து கராத்தே குன்ஃபு விட ரொம்பவே பழமையான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம கராத்தே குன்ஃபுக்கு அடிமுறையோட நிறைய விஷயங்கள் 80 80% வந்து அடிமுறையோட ஃபார்முலாஸ் வந்து கராத்தே குன்ஃபு வந்து யூஸ் பண்றாங்கன்னு தான் சொல்ல வரேன் சோ நீங்க வந்து பேசிக்கா அடிமுறையே ஃபாலோ பண்ணலாமே அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வந்தேன் गाइस அது வந்து உங்க விஷ் நான் சொல்ல வேண்டியது ஃபுல்லா சொல்லிட்டேன் அண்ட் गाइस நீங்க நம்ம சேனலுக்கு நியூ வியூவர் ஆதினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஒவ்வொரு நேரமும் வந்துரும் ஃபர்தர் உங்களுக்கு வேற டாபிக்ஸ் தேவைப்பட்டா கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து போறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல டவுட் இருந்துச்சா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்றேன் गाइस நான் ডেইলি ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோவா வந்துருங்கள சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை फ्रॉम சாய்